みなさんこんにちはカズラブチャンネルです今日は DJIRC プロが届きましたので早速開封して見ていきたいと思います最後までご視聴よろしくお願いしますはい来ましたうわー思ったよりでっかいですこんな大きいんだずっしりしてますねこれ結構でっかいです思ってたよりうーんなるほどこんな感じですボタン類 C1C2 それからダイヤルが2つ両方ついてますねこれはスピーカーでしょうかそしてにスティックが入ってますこれ DJIFPV と同じやつですね細いタイプのやつよいしょやってみましょうどうだうわ短っ親指だけで操作する分は問題なさそうですねちょっと短いなうんこの感じの操作なんですねバネの感じもいい感じセット内容はすごいシンプルでコントローラーと USB-C ケーブルと説明書のみになってます一度コンセントに挿すと充電は4分の3できてたようなので電源を入れてみますきましたはいそれではセットアップやっていきましょうかね日本語遠い日本ネットワークがつながりました時間日本 OK 確認そしてアカウントログインですねアクティベートあとでい,い、来ましたセットアップガイドと簡単な説明が出るようですそっかシャッターボタンもこことここ分かれてるんですね写真と動画分かれてますでダイヤルが右と左でジンバルのチルトとカメラズームもこれでいけるようですこれまでのコントローラーを FN を押しながらジンバルダイヤルを回すとズームできてましたが RC プロはこちらでできるようですリターントゥーホームブレーキねブレーキそれからフライトモードの変更はここと。そして C1C2 が裏これはカスタマイズすることができると 5D ボタンっていうのがあるんですねこれもカスタマイズすることができるということのようです青色点滅機体とリンク中黄色がローバッテリー水色が点滅は操作スティックが中央にない赤がスマート掃除機高温機体のバッテリーがローと教えてくれますよということのようですもちろんですがスピーカーもついて映像が出ています音声付きで映像が出ましたアイフォン13プロマックスとの画面の比較はこのような感じですアイフォンの方が横に長いですタッチパネルの感じは問題なくサクサク動いてます、うん、で戻るがこアプリはこんな感じさあファイアフォックスが入ってますねブラウジングも普通にサクサク動いてますスムーズですうん起動もすごくいい感じですそして機体とリンクさせないといけないですねやってみたいと思いますそれでは機体とリンクやっていきたいと思います C1C2 それから録画とカスタムボタンを同時に長押ししますこれでリンクができました紐付けでいいのかな、はい、できましたお画面が無事に来ました一応は RC プロの方が若干見やすいような気がします反射が iPhone よりもしてないですね
これガラスフィルム等も貼ってないんですが今太陽の光も差してる状態ですちょっと動画を再生してみましょうまあこんな感じの違いです iPhone の方が反射して見にくいのかな明るさも iPhone より RC プロの方が明るいようですまあほんと若干ですけど違いはあると思いますわかるかな難しいですねこれは RC プロの方は見れますね普通に画面が見れますこっちはやっぱりちょっと反射してる感じがしますそのような印象です今のオマルモードですじゃあこの島の周り行ってみましょう手動です手動ですすごいねやりやすいんですよこのバネの感じがなんかすごくちょうどいいんですよねまあ合ってる合ってないはもちろんあると思うんですがすごいスムーズに微量の操作も対応してくれる感じです。機体も見ながらね、今やってますけどすごいでしょなんかダイナミックなこの動きほらこれはオートじゃできないですもんねすごいやりやすいこれまでのコントローラーだとここまで滑らかに自分が思うような操作がね、まあ、できなかったんじゃないかなとこ,この辺りのバネの具合がねすごくやりやすいすごく気持ちいいんですよこれはちょっと触ってみないとわからないと思うんですけど僕には非常にいい感じですっていうですねはいということでこれね操作感もすごい変わったっていうかやりやすくなった自分にはこのバネの感じが程よくてすごいやりやすいですそれでは他の動画をご覧いただきたいと思いますそれではロケーションが変わって大深城島っていう場所で撮影してみましたはいこちらの周りをぐるりと回ってみようとしているんですがこのスムーズに動いてる具合を見ていただきたいと思います多少チルとしながら右に用をしながら加工もしていますそしてこちらの島を中心にぐるりと回ろうとしているのですがモードは N モードノーマルモードで操作をしています今チルトアップしながらまた用をしながら加工もしながら島に近づいていくような距離感で動かしているんですがカクカクしたような動きがほとんどないですよねすごいスムーズにレールの上を滑らかに滑ってるかのように撮れてるイメージわかりますかカクカクしてしまうとやはり空撮をしましたっていうようなイメージになりがちでちょっと残念な絵になると思うんですがこれだけ滑らかにスムーズに操作できるっていうのはやはり RC プロだからこそできた操作だと感じました。で最後はこのように引いて終わるっていう感じこれもすごいナチュラルに動いてるのが分かりますよね全ての素材が使えるように取っておきたいっていうのが自分のコンセプトなんですよねえシーンはちょっと変わりましたけれどもこちらも右に用をしながら右に回転をしながらチルトをちょっと合わせてえそして後ろにゆっくり下がっていくこの映像も全てが使えるように綺麗に撮れてると思いますはい、こちらはチルトアップしながら右回転しながらという映像なんですがすごい滑らかに自然に撮れてるのがわかるかと思いますコンボについているコントローラーだとちょっとですねバネが硬いような感じがして RC プロだとすごい柔らかいというか程よく柔らかいのですごい滑らかな操作が可能になったように思いますは
。というわけでいかがだったでしょうか RC プロの方は各種ボタン等も分かれていますしダイヤルも増えます分かれていることで操作をしながらズームをすることができましたタッチの感じも全然問題なく作動できましたただ大きな一つの違いが SNS への投稿が iPhone で撮影しておくと直接できるのですごいその辺は便利でした RC プロでもできないことはないんですが Firefox で Facebook 等にアクセスしておいてブックマークを入れておくことでこちらから投稿することもできますその代わりテザリングをする必要がありますまあ 4G を搭載できるってことなので、まあ、SIM カード等が対応できるものがあればそのまま直接できるようになるんじゃないかと思いますツイッターの方もブックマークしておくことでホーム画面に登録ができますそしてここから投稿することができますで一番 RC プロで良いと思った点は操作のバネの部分これが非常に柔らかくてやりやすくなりましたこれまでの送信機ちょっとですね硬いんですよねこの中これまではこちらが当たり前だったのでこれでやらないといけないという状況だったんですが RC プロを使ってみてこんなにも違うんだとこれ見てほしいんですがこのこのバネの感じこちら結構硬いんですよねこの柔らかいバネの感じが非常に滑らかな操作を実現してくれましたまあ、高価なものでありますがその分操作感とかこのダイヤルが使えたりとか C1C2 などのボタンもカスタマイズできますしそういった意味ではすごく便利そして画面の方も iPhone より多少見やすくなったという印象ですというわけで今回は長くなりましたけれども RC プロのレビュー動画でした最後までご視聴ありがとうございます